एवरी वन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल अलीशा मैथ क्लासेस सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सेवन क्लास ट्वेल्व दैट इज इंटीग्रल्स एंड आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर सो इन आर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर वन टू टेन ट्वेंटी वन ऑल द डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दो वॉन्ट टू सी द क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज please click over there and without wasting the time let's start now from question number 22 equation of x plus 3 upon x square minus 2x minus 5 so proceeding like the same steps as we have done in the earlier question so this x plus 3 is going to be a times derivative of this denominator that is quadratic equation 2x minus x square minus 2x minus 5 plus b now Taking the derivative, I will get the derivative of x square is 2x and the derivative of 2x is 2 and the constant term is 0. Now opening this, I will get 2a x minus 2a plus b. Comparing the coefficients, I get 2a is equal to 1 and minus 2a plus b is equal to 3. So here I get the value of a equals to one by two, and using the value of a is equal to one by two here, I get minus one. Sorry, this b is equal to three. So using the value of a equals to one by two here, I get two can be cancelled by two. So b is going to be minus one will be shifted to the right hand side. It becomes three plus one, which is going to be four. So the value of a is equal to half and b is equal to four. Marking this equation as one. So using the values of a and b in one, using in equation one, I get x plus three is equal to half of two x minus two plus four. Now I told you that you can check your values if it is satisfying this equation. Exactly, it is satisfying. You can solve. Uh, Minus four. So, if you will check, see here, this is two x plus minus two a plus b is equal to three. So, I have put it the value of two a is equal to one by two, and using this value, minus one will shift it to this. So, yes, it is exactly satisfying. You can open it. Two can be cancelled by two, and minus one plus four is going to be three. Yes, it is correct. So, using this value in the given equation, I get. integration of half of 2x minus 2 plus 4 upon x square minus 2x minus 5 dx now splitting this integral into two part in which the first part is going to be f dash x upon fx as in every question we are doing and the second integral is 4 upon 1 upon quadratic equation that is x square minus 2x minus 5 dx Now in this integral, I have to take x square minus 2x minus 5 is equal to t. So taking the derivative 2x minus 2 dx is equal to dt. Now using the values in the given integral, what do I get? Half of this integration, this 2x minus 2 dx is equal to dt, and this is equal to t plus 4 integration 1 upon x square minus 2x minus 5 now the coefficient of x is 2 taking the half it will uh, it will become 1 so add in and adding and subtracting one square that is the process of complete square method in the next step the integration of 1 upon t with respect to t is going to be log t plus the constant of integration c1 and now it can be written as x same as it is 1 as it is now the coefficient of x is negative so it is going to be x minus 1 whole square you can open it also you get x square plus 1 minus 2x now the left over term is always third and fifth so minus 5 minus 1 is going to be minus 6 as 6 is not a perfect square so it can be written as minus root of 6 square dx fine now You're replacing the value of t, so the t is here x square minus 2x minus 5 plus 4 times. This is here I'm not having square root. 
बाई मिस्टेक आई पुट इट हेयर स्क्वायर रूट सो दिस इज ऑफ द फॉर्म वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द फॉर्मूला ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज वन बाय टू ए वन बाय टू इंटू ए इज हेयर रूट सिक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस ए हेयर एक्स इज एक्स माइनस वन माइनस ए इज रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी फाइनली द आंसर इज वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव यू कैन कैंसल दिस बाय टू सो इट इज गोइंग टू बी टू बाय रूट सिक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी इज नोट डाउन सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन सो लेट फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाडिटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन प्लस बी एज द यूजल वी आर डूइंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन सो फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए टाइम्स द डेरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स एंड द डेरेवेटिव ऑफ फोर एक्स इज फोर कॉन्स्टेंट इज जीरो नाउ टू कंपेयर इट वी हैव टू ओपन इट सो इट बिकम्स टू ए एक्स प्लस फोर ए प्लस बी सो दिस इज कॉफिशेंट ऑफ एक्स दिस सॉरी दिस इज द टर्म कंटेनिंग एक्स एंड दिज आर द कॉन्स्टेंट टर्म सो बाय कंपेयरिंग वी गेट टू ए इज इक्वल टू फाइव टू ए इज इक्वल टू फाइव हेयर आई गेट द वैल्यू ऑफ फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू एंड द वैल्यू ऑफ फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू थ्री कैंसलिंग दिस टू बाई फोर सो टू इंटू फाइव इज गोइंग टू बी टेन एंड थ्री माइनस टेन इज गोइंग टू बी माइनस सेवन सो द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस सेवन mark this equation as 1 so using in equation 1 i get using in equation y get 5x plus 3 is equal to the value of a is 5 by 2 into 2x plus 4 and the b value of b is minus 7 again i am telling you when you will solve this equation 2 will be cancelled by 2 5 into x is 5x 2 will be cancelled by 4 so 5 into 2 is going to be 10 minus 7 which is equal to 3 So I told you better to check your question before putting the values in the given integral. So our values are correct. So using this value in the given integral, it becomes five by two into two x plus four minus seven upon square root of x square plus four x plus ten dx. So I hope that all of you are understanding the same steps we are doing in every question. We are not changing any single step. We the, all the steps are same. Whenever the function is in the form of linear upon quadratic, you have to follow the same step. So first integral is f dash x upon f x and minus seven is a constant. You can take it outside and it be, it becomes one upon square root of one upon square root of x square plus four x plus ten dx. Now. You know that in the next part, I am going to do this. Uh, I am going to take this x square plus four x plus ten is equal to t square because it in, it is in square root. To remove the square root or to simplify it, I am taking this is equal to t square. So differentiating, I get two x plus four dx is equal to two t dt. Now what I will do? I will use this value in the given integral. So it becomes five by two. 5 by 2 integration. The value of 2x plus 4 dx is equal to 2t dt, and the denominator is root of t square, which becomes t minus 7. Integration of here, I have to apply the complete square method, and the first step is already done. That is, coefficient of x square is equal to 1. Now we have to just add and subtract half the coefficient of x whole square. So the coefficient of x is four. When we will half it, it becomes two. So adding two square and subtracting two square. Okay. So t will be cancelled by three and two will be cancelled by two. So the integration of one with respect to t is t. 
प्लस सी वन माइनस सेवन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एंड टेन माइनस फोर इज गोइंग टू बी सिक्स विच कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स होल स्क्वायर नाउ जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ टी इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन माइनस सेवन वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लॉग ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स आई एम हैविंग एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस रूट सिक्स होल स्क्वायर प्लस द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी सो द फाइनल आंसर इज फाइव टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन माइनस सेवन टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी इफ आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट द सेम क्वेश्चन दैट इज द क्वाडिटिक इक्वेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन आई एम टेलिंग यू इफ यू विल सॉल्व इट यू आर गोइंग टू सेम यू आर गेट गोइंग टू गेट द सेम क्वाडिटिक इक्वेशन so no need to waste your time in solving this equation always you get the same function which is given in the question so this is answer please note down so students next question is mcq and this is very simple this is actually of the form 1 upon quadratic equation so better to use the uh, formula for the quadratic equation that is we have to make it complete square now half the coefficient of x that is half of 2 is going to be 1 so we have to add and subtract one square added one square and subtracted one square so it becomes dx upon this is going to be x plus 1 whole square as the coefficient of x is in positive so it is going to be positive and 2 minus 1 is going to be 1 which can be written as 1 square now it is very simple it is of the form 1 upon x square plus a square and the answer is 1 upon a a is here 1 tan inverse x upon a plus c which is going to be tan inverse x plus 1 plus c so our correct option is 1 upon 10 inverse x plus 1 plus c this is option number b please note down so students last final question of this exercise 7.4 that is question number 25th integration of dx upon square root of 9x minus 4x square so see now this is also very simple question i told you that whenever we having a quadratic equation we have to follow the complete square method so for that we have to make the coefficient of x square is equal to 1 so i'll take minus 4 common outside so i'll get x square minus 9 by 4x now i know that i can't take negative sign outside this square root i can take only square root of 4 outside which is going to be 1 by 2 dx upon square root of Minus of x square minus nine by four x. Now here the coefficient of x is nine by four, and half the coefficient of x will become nine by four into one by two is going to be nine by eight. So I will add nine by eight whole square and subtract nine by eight whole square. So this is going to be half of integration of square root of Minus of this become x minus nine by eight whole square because this is x and I have added nine by eight so nine by eight whole square the coefficient of x is negative so it is going to be the formula of negative term and left over is minus nine by eight whole square now again I have to shift this negative sign inside this bracket so I will get half of integration of dx upon square root of 9 by 8 whole square minus of x minus 9 by 8 whole square now just apply the formula of integration of 1 upon square root of a square minus x square because this is of the form of a square minus x square and the formula is sin inverse x upon a plus constant of integration c 
सो टेकिंग द एल सी एम इन द डिनोमिनेटर आई गेट एट एक्स माइनस नाइन अपॉन नाइन एज एल सी एम एट विल बी कैंसल्ड बाय एट सो दिस इज आर फाइनल आंसर जस्ट आइडेंटिफाई विच पार्ट इज दिस दिस इज एक्चुअली पार्ट बी हाफ ऑफ साइन वर्स एट एक्स माइनस नाइन अपॉन नाइन प्लस बी सो दिस इज करेक्ट आंसर so students here we have completed exercise 7.4 of chapter number 7 class 12 i hope that you have understood all the questions of the form 1 upon quadratic form or linear upon quadratic form and what are the particular uh, tricks we have to follow to solve these type of questions if you love my video please like share and subscribe alisha maths classes and thank you so much for watching our channel and supporting so much thank you all